Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn Gần tới ngày lễ Phật đản Hana xin chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn Một cách nấu chè trôi nước Sao cho viên chè bóng đẹp và mềm dẻo Không cần pha thêm bột Không cần rau câu Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích Xin mời vào bếp làm cùng Hana nhé Đây là gói bột nếp của Thái Lan Hana thường hay sử dụng Mình sẽ cho vào tô 1 phần 2 gói Khoảng 250 g cho từ từ 800ml nước vào khuấy đều và mình sẽ đậy lại để qua đêm Tiếp theo mình sẽ lấy 200g đậu xanh ca đem vo thật là sạch cho nước vào ngập mặt đậu và ngâm ít nhất là 2 tiếng hoặc là qua đêm cũng được Sau 2 tiếng, mình sẽ đem phần đậu xanh đi rửa một lần nữa cho sạch và cho vào nồi. Mình sẽ cho nước vào ngập mặt đậu khoảng 2 lóng tay, sau đó bắt lên bếp nấu ở lửa vừa cho tới khi đậu xanh gần sôi. Phần này cô bác, anh chị và các bạn nhớ để ý để tránh đậu tràn ra ngoài. Sau khi đậu sôi thì mình nấu thêm khoảng 5 phút nữa. Sau 5 phút, mình sẽ trút bỏ hết phần nước và phần bọt ở trên mặt đậu. Trộn đều đậu lên và đầy nắp lại nấu ở lửa nhỏ khoảng 5 phút nữa hoặc cho tới khi đậu xanh mềm thì mình tắt bếp khi đậu xanh vẫn còn nóng thì mình dùng cái sạn gỗ hoặc cái giá gỗ mình sẽ tán mịn đậu xanh ra cho hết phần đậu xanh này ra một cái chảo không dính cách nấu này của Hana thì phần đậu xanh không bao giờ bị khét ở đấy cho chảo đậu xanh trở lại bếp, mình sẽ nấu ở lửa vừa và nhỏ. Nêm dao 1/2 muỗng cà phê muối, 1,5 muỗng canh đường cát và 1/2 chén nước cốt dừa. Mình sẽ trộn đều lên. Mình sẽ vừa đun vừa khuấy ở lửa vừa và nhỏ khoảng 8 phút thì mình tắt bếp và để cho đậu thật nguội. Sau khi đậu xanh nguội hoàn toàn, thì cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ chia đậu ra khoảng 25g trên một viên hoặc lớn nhỏ tùy ý cô bác, anh chị và các bạn chọn. Phần đậu này cô bác, anh chị và các bạn mình có thể làm trước và mình để sáng hôm sau thì mình bắt bột nấu che. Bột sau khi để qua đêm lắng xuống thì mình sẽ hớt bỏ hết nước ở trên mặt bột. Phần nước này Hana chắc ra khoảng 300g Sau đó mình sẽ cho từ từ nửa gói bột còn lại vào Mình vừa cho mình vừa trộn Cô bác, anh chị và các bạn mình đừng có cho một lần Thì bột sẽ khô và không có ngon Phần bột đạt được là không quá khô và cũng không quá nhão mình sẽ nhồi bột thành một khối mềm và dẻo Và không dính tay Phần nhồi bột, Hana xin nói một lần Để cô bác, anh chị và các bạn hiểu Cái tay Hana thì nhỏ, cái bao tay thì to Nên Hana không thể mang bao tay khi nhồi bột Trừ khi mình làm bột chính Cô bác, anh chị và các bạn cũng có thể mang bao tay Để làm cho gia đình của mình Hana cảm ơn Bột sau khi nhồi không mềm quá và cũng không khô quá. Phần bột còn lại Hana cân được khoảng 80g. 
Mình sẽ bọc bột lại và để khoảng 15 phút cho bột nở Trong thời gian chờ bột nở thì mình sẽ nấu nước đường Đun sôi 1 lít nước Sau khi nước sôi cho vào 300g đường cát 30g gân cắt lát Mình sẽ khuấy đều và nấu cho đường tan hoàn toàn Trong lúc này cô bác anh chị và các bạn mình cũng nhớ bắt sẵn một nồi nước sôi sau 15 phút thì mình sẽ nhồi sơ bột một lần nữa Mình sẽ ngắt bột bằng viên nhân Ấn dẹp cho nhân vào chánh giữa và vo tròn lại Sau đó cho vào nồi nước Nấu cho tới khi bột nổi lên hoàn toàn Phần này cô bác, anh chị và các bạn mình có thể cho vào chung một nồi Nhưng phần Hana hay nấu thì Hana chia làm hai lần Vì làm như vậy thì phần bột chín đều hơn Bột này rất là mềm nên cô bác, anh chị và các bạn không thể bắt sẵn mà mình sẽ bắt tới đâu mình thả vào nước sôi tới đó Ngược lại thì thành phẩm viên chè rất là ngon Dùng một cái phới dẹp để đẩy nhẹ những viên bột lên Nếu cô bác, anh chị và các bạn dùng đũa thì mình làm khéo để tránh những viên bột bị lủng Phần bột khi chưa làm tới thì mình nhớ đẩy lại để tránh bột bị khô sau khi những viên bột nổi hẳn lên mặt nước thì mình sẽ dớt ra ngoài một tô nước lạnh Và tiếp tục làm tương tự như vậy với phần bột còn lại Phần bột dư, cô bác, anh chị và các bạn mình có thể nắng không Hoặc là mình cho ít đậu phộng rang chính giữa thì mình sẽ có thêm một món chè ỉ đậu phộng rất là ngon Để cho những viên chè được bóng đẹp hơn Trước khi cho vào son nước đường Cô bác, anh chị và các bạn nhớ dùng tay rửa và so nhẹ viên bột Mình sẽ nấu cho tới khi nước đường sôi trở lại và hớt sạch bọt, sau đó tắt bếp. Với cách làm này, phần nước đường không quá ngọt, phần viên chè thì vô cùng mềm dẻo và thơm ngon, đặc biệt là không bị hôi bột. Đây là cách nấu chè Hana học từ người bạn, cô của bạn ấy làm trong nhà hàng. Công thức này Hana đã chia sẻ khoảng hơn một năm về trước. Nên có thể rất nhiều cô bác, anh chị và các bạn chưa biết tới cách làm này Đây là công thức mà Hana cảm thấy ưng ý nhất và thường xuyên nấu cho gia đình của mình ăn Hôm nay có dịp, Hana có thời gian nên làm clip lại để chia sẻ một lần nữa Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé Hana cảm ơn Mỗi tuần, Hana chia sẻ món ăn vào thứ sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.